beschreiben die 36. und letzte Runde der Saison 2000-2001 und ich habe schon vorher erwähnt, eine Entscheidung ist noch ausständig. Und zwar, wer neben Rapid und Cup-Finalist FC Kärnten die dritte Mannschaft sein wird, die in der kommenden Saison im UEFA Cup spielt, zumindest einmal in der Qualifikation. Eines steht fest, es wird eine Grazer Mannschaft sein, denn um diesen dritten UEFA Cup Platz rittern Puntigammer Sturben Graz und Liebherr GRK und die beiden Mannschaften liefern sich heute ein Fernduell. Der GRK muss auswärts antreten bei Austria Salzburg. Sturm hat heute Heimrecht und hat den Tabellenzweiten zu Gast, nämlich Rapid. Die Frage, wer hat jetzt die schwere Aufgabe? GRK oder Puntigammer Sturm Graz? Wir werden immer wieder nach Graz ins Schwarzenegger Stadion schalten und von dort meldet sich jetzt gleich erstmals mein Kollege Boris Jirka. Okay, muss mich da ein bisschen entschuldigen, leichte Tonprobleme noch. Mit dem zweiten Titel hintereinander und Sie sehen es, beide Partien haben praktisch zeitgleich begonnen. Es sind ebenfalls knapp neun Minuten hier zwischen Bundigame Sturm und Rabid. Derzeit hier gerade die erste gute Freistoßmöglichkeit für Sturm nach einem Foul an Vastic. Und Vastic legt sich auch den Ball selbst hier zurecht. In den ersten Minuten Sturm die etwas initiativere Mannschaft. Man weiß, worum es geht. Sturm kann aus eigener Kraft Platz 3 absichern, den UEFA Cup Platz schaffen. Und deshalb auch von Beginn an wahrscheinlich die initiativere Mannschaft. Beide Mannschaften ziemlich ersatzgeschwächt. Dazu vielleicht etwas später. Jetzt Freistoß. Vastic hebt den Ball über die Mauer, aber kein Problem, mitten aufs Tor und Hedl hat keine Mühe, diesen Ball zu fangen. Beide Mannschaften doch sehr ersatzgeschwächt, bei Sturm fehlen Juran, der übrigens schon zu Hause ist, dann Linker, Prelasny, Kotzian, Sabic und Flörkin und bei Rabid, Meier, Wagner, Kautz, Zinger, Savicevic, der schon seine Karriere beendet hat und Vettel sitzt nur auf der Bank. Er hatte schon einen neuen Vertrag bei Sturm unterschrieben, aber dennoch auch beide Mannschaften, die hier im Feld sind, noch hochkarätig genug für ein gutes Match und Sturm nicht nur hier im Spiel gegen Rapid engagiert, sondern auch im Fernduell gegen den GAK. Denn je nachdem, wenn Sturm hier nicht gewinnt, kann auch noch das Ergebnis in Salzburg des GAK entscheidend sein über den UEFA Cup Platz und damit wieder zurück nach Wien. So, bei uns steht es 1-0, aber wie steht es in Graz, Gerald so? In Graz steht es 0 zu 0 zwischen Sturm und Rabid, gespielt knapp 22 Minuten. Zwei gute Torszenen, eine für Sturm, eine für Rabid. Rabid jetzt wieder im Angriff, das ist allerdings seltener der Fall. Sturm macht doch mehr für das Spiel. Die Sturmspieler sind auch lauffreudiger, bei hier 25 Grad im Schatten. Bisher ein sehr ja, bewegliches Spiel und die beiden guten Torszenen hatten Vastic mit einem Schuss aus ca. 15, 16 Metern, der nur knapp über das Tor von Hedl gegangen ist. Und auf der anderen Seite war es Freund, der aber das Tor getroffen hat und hier hat sich Kasimir Sidorczuk auszeichnen können. Jetzt wieder Angriff, abgeblockt Amor, der mit Haas heute als Spitzen aufgeboten sind und Vastic, der ein bisschen aus dem Mittelfeld kommt, jene Rolle, die ihm auch am liebsten ist. Da war auch Rapid vorne mit zwei Spitzen, mit Wallner und mit Ivan Schitz und Lagonikakis, der aus dem Mittelfeld auch offensiv die beiden Angreifer unterstützen soll. Radajcik, heute ist Libero, gemeinsam mit Schöttl und Schießball in Abwehr. Gute Flanke jetzt auf Ivan Schitz, wird hier abgedrängt von Markus Schupp auf Neukirchner, der heute die Lieferer-Position einnimmt, aber immer wieder schon in diesen ersten Phasen mit nach vorne geht. Melich, Rastic, Jan Peter Martens, heute erstmals nach seiner Verletzung von Beginn an von Trainer Osim eingesetzt. Melich, Schupp, Amoa. Aber wieder abgefangen von Rapid und schneller Konter jetzt. Freund, vorne ist keiner. Ivan Schitz war in Abseits. Position konnte nicht angespielt werden. Sala. Hinten kommt jetzt Lagonikakis, aber Schopp bleibt sich in diesem Duell. Und damit Neuaufbau eines Angriffes bei Sturm. Und vorher noch ein Schuss jetzt auf das Tor von Sidorczuk von Lagonikakis. Aber kein Problem für sie Deutsche und damit wieder der Blick zurück nach Wien. 
Ja, wir kommen hier wieder zu einer Freistoßmöglichkeit für Sturm. Wieder ist es Ivica Vastic, der Kapitän, der sich den Ball jetzt auf der rechten Seite knapp außerhalb des Strafraums zurechtgelegt hat. Sucht jetzt noch einen Partner. Passt zur Mitte, aber da ist jetzt Peter Schöttl dazwischen gegangen und das gibt erst den Eckball für Sturm. Rapid hat mittlerweile bereits auf zwei Eckstöße gebracht und auch auf einen guten Schuss von Taument, den Zidorczuk nur wegschlagen konnte, aber dann wurde die Situation geklärt. Jetzt Eckball Vastic, wieder geklärt von Sala, Iwerzberger und der Ball ist im Out und damit wieder zurück zum Spiel nach Wien. Ja, sieht bei Gerl Zauber. Ja, hier steigt vor allem die Spielfreude von Rabid. Wie das ist Taument, der einige gute Angriffe eingeleitet hat. Jetzt wieder auf der rechten Seite und Möglichkeit aber noch rechtzeitig die Sturmabwehr dazwischen gefahren. Guter Pass zur Mitte von Sala, aber dann auch jetzt auf Freistoß entschieden von Schiedsrichter Busaka, einem Mann aus der Schweiz, der das zweite Mal in Österreich pfeifte, hat im Herbst das Spiel Rabid gegen Tirol geleitet, das 2 zu 2 ausgegangen ist und ja, ein Unentschieden, wie es derzeit hier gegeben ist, würde nicht reichen. Schon Cup Entscheidung zurück nach Graz. Hier läuft das Spiel ca. noch 30 Sekunden, eine Minute Nachspielzeit wurde vorher angezeigt und im Fernduell, und das ist jetzt auch ganz interessant, hier zwischen Sturm im Spiel gegen Rabid und dem GRK im Spiel gegen Salzburg, denn zwischen den beiden Grazern geht es hier um den UEFA Cup Platz, da liegt derzeit der GRK voran, denn der GRK führt in Salzburg durch Tore von Ramos und Standfest vor der Pause mit 2 zu 0. Das heißt, Sturm muss, wenn man sich qualifizieren will, hier heute gewinnen. Derzeit steht es 0 zu 0, also Sturm muss in den zweiten 45 Minuten doch deutlich mehr fürs Spiel tun als jetzt vor der Pause. Denn nur ein Sieg hilft den Grazern, dann würde die bessere Tordifferenz den Ausschlag zugunsten von Sturm geben für den UEFA Cup Platz. Und jetzt vorerst wieder zurück zu Rainer Pariasek ins Horststadion. Ja, und man kann sagen, es bleibt frisch, saftig, steirisch in dieser 36. Runde. Und im Moment, da müsste Sturm Graz in den sauren Apfel beißen. Dennoch habe ich einen Rapidler bei mir, nämlich Arnold Wettel. Und zwar deswegen, er wechselt nach Saisonende für drei Jahre zu Sturm. Arnold hat da einen Zusammenhang, dass Sie heute nur auf der Satzbank sitzen und nicht von Beginn an spielen, dass Sie im kommenden Jahr sozusagen beim Gegner unter Vertrag sind? Na gut, das ist klar für mich ist keine gute Situation derzeit. Weil das schon früher rausgekommen ist, dass ich wechsle, aber okay, das ist einmal so und wir haben, ich habe mit dem Trainer abgesprochen und wir haben beide entschieden, dass ich nicht spiele und das glaube ich ist besser. So, jetzt ist es so, Sie sehen von draußen zu, wie erleben Sie diese Partie, füllen Sie ein bisschen mit Sturm mit, es geht auch um Ihre sportliche Zukunft. Na gut, das, natürlich, wäre schön, wenn Sturm im UEFA Cup spielen würde, aber okay, das, das wird sich heute zeigen. Wir haben, die haben noch 45 Minuten, um das zu gewinnen, aber okay. ich spiele noch für Rapid und wir <lacht> sehen. Eine, ja, mein Herz ist ein bisschen geteilt noch, aber okay, das ist so und man wird sehen. Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird noch und dass der Bessere gewinnt. Sturm hat in dieser Saison noch nie gewonnen gegen Rapid, unentschieden Niederlagen, aber Sieg war noch nicht drinnen. Warum? Naja, wir haben uns taktisch immer sehr gut eingestellt auf Sturm und deswegen haben sie sich immer schwer getan gegen uns, aber okay, das war bis jetzt und man wird sehen. Der GRK führt zur Pause in Salzburg. Sind Sie überrascht? Na schon ein bisschen, aber okay, die, wir geben alles. Die werden, sind mehr hundertprozentig motiviert und natürlich, die wir versuchen zu gewinnen und führen 2-0 ist nicht schlecht für die. Wie sieht Ihr persönlicher Fahrplan aus für die letzten 45 Minuten in dieser Saison? Wie stellen Sie sich vor jetzt noch? <lacht> Wie gesagt, ich, ich wünsche es natürlich Sturm, dass sie im UEFA Cup sind. Okay, das wär, muss ein Sieg her. Danke, Arnold. Alles Gute. Ja, lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Natürlich wollen der GRK und Sturm Graz die Fahrt nach Europa mitmachen. Man kann sagen, beide Mannschaften sind bereits am Bahnsteig, aber es ist nur noch ein Abteil im Zug. Lassen wir uns überraschen, wer am Ende einsteigt. Wieder zurück nach Wien ins Vollstadion zu Rainer Bariersek. So, jetzt hat auch in Graz die zweite Spielhälfte begonnen. Aber dort hat sich auch noch nichts Neues getan. 0 zu 0. Wenn sich was tut, geht es natürlich sofort wieder ins Schwarzenegger Stadion zu Gerald Zauber. In Graz sind jetzt 5 Minuten 30 gespielt nach der Pause. Ein Doppeltausch bei Sturm. Minerwand für Martens und Savic für Haas. Und wieder mal kommen wir gerade zu einem Freistoß. Und wieder ist es Ivica Vastic. Und diese Standardsituationen haben bisher die größte Gefahr gebracht für Hedel. Denn aus dem Spiel hat Sturm eigentlich noch keine wirkliche Torchance herausarbeiten können. 
Bastic in die Mauer. Nachschuss Ibertsberger. Aber dicht gestaffelt steht jetzt die Rapid-Abwehr. Kaum ein Durchkommen schon vor der Pause nicht. Jetzt ist in diesen ersten Minuten zwei Sturm wieder etwas initiativer geworden. Die Grazer wissen um das Ergebnis in Salzburg und dass man hier heute gewinnen muss. Aber die Chancen, die waren bisher noch nicht da, die zu einem Sieg führen könnten. Da hatte Rapid durch Freund, durch Daumen und durch Ivan Schitz insgesamt die doch deutlich besseren Tormöglichkeiten. In den Positionen kein Wechsel. Sabic ersetzt Haas vorne an der Spitze und auf der linken Seite Minewand jetzt für Martens. Es tut sich im Moment wieder nichts und damit der Blick zurück ins Hauptstadion. In den Süden nach Graz. In Graz nach wie vor 0 zu 0 gespielt jetzt knapp 60 Minuten. Minewand, der zur Pause gekommen ist, jetzt auf die rechte Seite zu Markus Schupp. Sturm tut sich schwer, das Spiel zu machen. Rapid steht in der Verteidigung gut. Es fehlt den Sturmspielern die Spritzigkeit. Man merkt, die Mannschaft ist einfach müde, doch ausgebrannt nach dieser langen Saison. Und jetzt macht sich auch Hannes Reinmeier an der Outlinie bereit. Trainer Osim wird hier offensichtlich noch was versuchen an der spielerischen Linie zu ändern. Und Reinmeier möglicherweise auch ein Mann, der überraschend schießen kann. Denn das alles fehlt im Spiel. Die Rapid-Abwehr, so wie hier, hat eigentlich kaum Probleme die Sturmangriffe abzufangen. Schopp, Melich. Spielt in die Mitte zu Savic und sofort wieder abgefangen. Und Möglichkeit zum Gegenstoß, Möglichkeit zum schnellen Konter. Und da ist es Wallner. Wallner alleine vor Ibertsberger. Der Ball geht aufs Tor und das ist das 1 zu 0 für Rapid. Hier gespielt sind exakt... 60 Minuten und Rapid führt durch dieses Tor von Roman Wallner mit 1 zu 0. Kontermöglichkeit für Rapid. Ein Fehler hier schon bei der Ballannahme von Savic. Dann ein guter Pass, ein weiter Pass auf Roman Wallner. Und jetzt, man sieht sie an den Köpfen der Sturmspieler. Sie sind deprimiert, sie sind niedergeschlagen. Denn das, dieses Gegentor, das ist ganz, ganz bitter. Um zu gewinnen, muss jetzt Sturm zwei Tore schießen. Hier keine Chance. Ibertsberger im Laufduell gegen Wallner. Und der schupft diesen Ball an. Torhüter sie dort schon ganz, ganz geschickt vorbei. Roman Wallner und hier 61 Minuten. Es wird jetzt noch viel schwerer für Sturm. Und Sturm liegt mit 0 zu 1 zurück. Während in Salzburg immer noch der GRK auf UEFA Cup Kurs ist. Und damit wieder zurück zum Spiel der Austria. Heraus, aber jetzt gibt es eine Neuigkeit in Graz. Ausgleich in Graz nach genau 70 Minuten und zwar ist der Torschütze Imre Sabic nach einer schönen Aktion, wir werden sie gleich in der Wiederholung sehen, eingeleitet von Hannes Reinmeier. Er hat neue spielerische Impulse gesetzt, schon in diesen wenigen Minuten, in denen er jetzt im Match ist und das ist der so wichtige Ausgleich. Doppelpass hier mit Korsos, Reinmeier, Korsos, dann eine scharfe Flanke zur Mitte und Imre Sabic ist es, der mit seinem siebten Saisontreffer auf 1 zu 1 stellt und damit sind die Chancen natürlich von Sturm wieder deutlich besser. Die Mannschaft kämpft jetzt, das Publikum steht jetzt auch hinter der Mannschaft und in diesen letzten 20 Minuten dürfte sich hier spielerisch doch noch einiges tun. Ob wir noch Tore sehen, ja, warten wir es ab und zurück wieder nach Wien. Zum Spiel der Austria. Im Grazer Schwarzenegger Stadion. Gerald Zaubach, bitte. Ja, hier rennt mit dem Mut der Verzweiflung Sturm auf das Tor von Rapid. Immer wieder laufen die Angriffe in Richtung Raimund Hedl, aber effektive Torchancen hat es nur ganz wenige gegeben. Jetzt wieder Vastic, gute Möglichkeit, aber der Kapitän verzieht diesen Schuss genauso wie er vor etwa zehn Minuten rechts mit einem scharfen Schuss drüber geschossen hat. Und Rabid immer wieder gefährlich in Konterstößen. Zweimal war es Wallner, der nach seinem Tor in der 61. Minute nochmals gefährlich vor Sidorczuk aufgetaucht ist. Ja, es wäre das schlechteste Ergebnis von Sturm unter Trainer Osim, würde man diesen dritten Platz nicht schaffen. Schuss jetzt von Radovic, aber Sidorczuk bleibt Sieger und wie nervös er ist, das sieht man hier, wirft diesen Ball aus und wirft ihn direkt zu Radovic. Nochmals die Möglichkeit, aber auch eher zu schwach. Nochmals, Minerwand, 
Wenn er so gekämpft hätte die ganze Zeit, ja, da wäre Präsident auch stolz auf ihn gewesen. Und schauen wir nach Wien. Schlusspfiff war das gerade jetzt in diesem Spiel zwischen der Austria und Tirol. Tirol gewinnt 2 zu 0. Aber bleiben wir diese letzten Sekunden hier in Graz, denn es bleibt hier spannend bis zuletzt. Ein Tor würde Sturm genügen, um sich wieder in den UEFA Cup zu schießen. Aber man sieht hier, es wird mit allen Mitteln gekämpft. Markus Schopp bekommt wieder mal eine gelbe Karte. Es ist seine insgesamt 13. im Spiel und Hektik jetzt in diesen Schlussminuten. Ja, wie gesagt, die schlechteste Saison wäre es unter Trainer Osim. Und noch ein Kuriosum, in den ganzen sieben Jahren, in denen Ivan Osim hier ist, gab es in der letzten Runde nur eine einzige Niederlage und diese ausgerechnet gegen Rapid, als man 1996 im direkten Duell die Meisterschaft an Rapid verloren hat. Sonst hat man sich immer durchgesetzt und darauf hat man auch wohl heute gebaut. Jetzt erfrischen sich die Spieler nochmals. Es war eine Hitzeschlacht hier. Sturm ist gelaufen, hat die letzten Reserven in diesen letzten 90 Minuten der Meisterschaft aus den Körpern geholt. Aber wenn man hier heute diese UEFA Cup Chance verpasst und er kann sich ja, zufrieden zurücklehnen, denn immerhin ist es ein Prestigeerfolg, Sturm wahrscheinlich diesen UEFA Cup Platz vermasselt haben, auch für Ernst Dokobil. Wenn man diese Chance verpasst, dann hat man sie nicht heute im Spiel vergeben, sondern in vielen Spielen im Frühjahr, in denen die Mannschaft einfach nicht richtig auf Touren gekommen ist, von diesen Spielen der Champions League müde und ausgelaugt in der Meisterschaft viele Punkte vergeben hat, verschenkt hat manchmal sogar. Melich, Markus Schopp. Neben Bastic und Neukirchner heute sicherlich die drei aktivsten Spieler. Amoa geht jetzt zurück, holt sich den Ball, aber mehr als ein Foul ist hier nicht herauszuholen. Charles Amoa, der Mann, der um 50 Millionen geholt wurde, gerade um auch im Frühjahr Sturm wieder an die Spitze zu schießen. Drei Treffer sind ihm bisher in der Meisterschaft gelungen und Ivica Osim steht schon hier am Rand des Spielfeldes. Seit gut einer halben Stunde setzt er sich nicht mehr auf die Trainerbank und was mag in ihm wohl vorgeben, der immer seine Spieler schützt und verteidigt, aber dass er jetzt aus dem internationalen Bewerb fliegt, hat er sich wohl auch nicht vorstellen können. Ivica Vastic, nochmals die Möglichkeit, circa 22, 23 Meter Freistoßdistanz, aber in die Mauer, der Ball geht über die Torlinie, damit nochmals die Möglichkeit, Zum Eckball. Wohl eine der letzten Chancen. Es kann hier nur mehr Sekunden gehen. Hedl lässt den Ball aus. Vastic. Melich. Aber der Heber geht über Freund und Feind und auch über das Tor. Fast 93 Minuten sind hier jetzt schon gespielt im Schwarzenegger Stadion. Immer noch lässt Schiedsrichter Busaka aus der Schweiz, der ein guter Spielleiter war, vor allem auch in der zweiten Hälfte, als es etwas hektisch geworden ist. Immer noch lässt er die Partie laufen. Abstoß jetzt von Hedl. Und langsam macht sich wohl Resignation breit bei den Grazern. Denn dieses Ergebnis und Platz 4 in der Meisterschaft, wenn der GRK dieses 2 zu 1, das noch wenige Sekunden vor Schluss gehalten hat, in, Gra in Salzburg über die Distanz bringt. Dieser Platz 4 ist wohl eine Enttäuschung nach dieser tollen Serie in der Champions League, in der Meisterschaft. Nur Vierter und damit zurück nach Wien zu Rainer Pariasek. Aus, vorbei, die Fahnen werden eingerollt, der Albtraum hat Sturm in der letzten Meisterschaftsrunde voll erfasst. Das Entsetzen ist allen ins Gesicht geschrieben. Auf Platz 4 abgerutscht, die schlechteste Platzierung seit 1994, zum ersten Mal seit sechs Jahren nicht direkt für den Europacup qualifiziert. Die internationale Absenz ist sicherlich nicht heute verspielt worden, auch wenn das 0 zu 1 symptomatisch für Sturms Probleme war. Ungenaues Abspiel von Melich, das Sturmmittelfeld defensiv fehlerhaft und läuferisch träge, dazu Stellungsfehler Ibertsberg und unkontrollierter Ausflug von Torhüter Sidorczuk. Roman Wallner, der Ecksturmspieler, macht das 1 zu 0 für Rapid. Danach zwei bis drei Chancen von Sturm und Imre Sabic gelingt dann auch noch der Ausgleich, am Ende aber das 1 zu 1 zu wenig. Trainer Ivan Ossim wirkt niedergeschlagen, persönlich sehr, sehr verletzt, wie noch nie zuvor in seiner siebenjährigen Sturmära. Viel komplizierter als enttäuscht zu sein. Weil hier jetzt geht nicht mehr um das um Enttäuschung pur. 
get to Neta Sanderes. Neta Sanderes, the sister, delicate to say, and then it's better to say. Sturmpräsident Kartnik spricht in der Kabine mit Trainer Ossim 15 Minuten. Beim anschließenden Interview gibt er sich zugeknöpft, will zuvor morgen Vormittag seine Mannschaft informieren. Wir brauchen neue Spieler. Wir müssen die Mannschaft umbauen, das ist eindeutig. Und mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Aber eines können Sie vorweg sagen, dass es den großen Schnitt geben wird. Wenn mein Trainer mitspielt, dann ja. Bleibt der Trainer? Warum soll der Trainer gehen? Er hat aus Sturm was gemacht. Er wurde durch seine Gütigkeit bestraft von den Spielern und das hat er als Dank dafür. Und auch wenn es die schlimmsten Stunden in seiner Sturmära sind, ans Aufgeben denkt Hannes Kartnick nicht. Nein, ich bin keiner, der was hinschmeißt. Ich bin ein Kämpfer. Ich werde weitermachen. Ich werde wieder Sturm das, das geben, was sie brauchen. Mit Zuversicht und mit einer gewissen Intelligenz und Härte werden wir sicher das schaffen, was wir geschaffen haben. Und Trainer Ivan Ossim, wie geht es mit ihm weiter bei Sturm? Ich weiß nicht, ob Sie haben mit den Spielern geredet. Wenn Sie sehen, dass Sanders, dann ich muss mich fragen, was, was habe ich überhaupt hier sieben Jahre gemacht? Ich glaube schon, dass viele sehen das Sanders als ich. Und das ist dann die Frage, was mache ich weiter? Das ist meine Frage. Was machen Sie weiter? Und dazu sage ich Ihnen, ich weiß noch nicht. Enttäuschung pur, hat Ivic Osem gesagt. Das sei ein Kommentar zum heutigen Spiel und zum äh, vierten Platz in der Tabelle. Was vermutlich die Schwarz-Weißen doppelt schmerzt, ist, dass ausgerechnet der Lokalrivale, nämlich die Roten, noch äh, vor ihnen liegen, nämlich der GRK mit dem 2 zu 1 bei Wüstenrot Salz. Die letzten 20, 25 Minuten haben wir wieder angefangen zum Fußball spielen, so wie es gehört. Wenn man 1 Minuten so durchspielen, hat der Rapid nie eine Chance. Haben Sie sich heute irgendwas vorzuwerfen, am letzten Spieltag das noch aus der Hand gegeben zu haben? Ja, das ist immer müßig, das äh, irgendwie zu kommentieren, weil wir haben so viele Chancen gehabt, dass wir sogar noch einen Titel hätten machen können. Und haben es einfach nicht genützt und deswegen haben wir es auch mal verdient nicht dabei. Vielen Dank, Hannes Reinmeier, das war's aus Graz wieder zurück nach Wien. So, drei Ergebnisse dieser 36. und letzten Max-Bundesliga-Runde in dieser Saison kennen wir. Schauen wir uns noch die zwei restlichen Ergebnisse an. Und zwar Admira Wacker Mödling gegen Josko Ried 0 zu 0. Und dann ein Kantersieg zum Abschied des Lask. Lars Klins gegen Casino Schwarz-Weiß Bregenz 5 zu 0. Wir bringen noch Zusammenfassungen von diesen Spielen in unserer nächsten Fußballsendung ab 23.35 Uhr in ORF 1. Die Tabelle, der Meister ganz klar voran mit 8 Punkten Vorsprung auf Rapid, auf Rang 3 noch vorgearbeitet in der letzten Runde, auf einen UEFA Platz der GRK und nur auf Rang 4 und damit im kommenden Jahr international nur Zuseher, Sturm Graz und der Absteiger Lars Klins. So die Schlusstabelle der Max-Bundesliga-Saison. 2000, 2001. Hier noch ein finaler Blick auf die Torschützenliste. Radoslav Gilewitz, heute zweifacher Torschütze, beendet diese Saison mit insgesamt 22 Treffern, gefolgt von Meyerleb mit 16.